I think yun yung isa sa malaking malaking problema natin ngayon. Parang ganoon. Kasi after ni Duterte, de, yung susunod ganoon na naman. Alam mo yun? Paulit-ulit na lang. Wala nang change. Wala nang true change. Well, actually, nag-start yan uh, because, you know, I was in theater during the last years of my college days. I was with PETA. And actually, dun nag-umpisa yung, sa theater yung formation ko uh, in terms of uh, consciousness and my art. Kasi alam mo naman, PETA is a very political theater. And, and therefore, um, at that early age, you know, um, natutunan ko na yung konsepto ng pagmamahal sa bayan at ang paggamit ng ng art sa protesta. Actually, Wanna Change uh, was born in 2009. It was during the time of GMA. And at the same time, noon medyo uh, andyan na yung ano, um, nandyan na ang social media, nandyan na ang digital technology. And so we thought, nagbabago ang panahon. I think kailangang ano, um, sayang yung oportunidad na pwede na magamit. Kasi syempre, wala naman tayong budget. Diba? Eh, ang social media, nandiyan ang YouTube, libre. You just imagine, we only needed to, to make a video. And then, ang, ang pag-upload mo, libre na. So you can really reach a wide audience uh, given the limitation ng budget. So we thought that it was perfect. Kaya nagkaroon ng wanna change, yan in the time of digital technology na talaga, in the time of new media. Uh, before wanna change, that was the year before 2009, kung saan talagang ang aking activism, eh, usually sa theater, di ba, sa peta, sa kalsada, uh, kasi yun naman yung avenues na meron noon. Pero nung dumating na yung technology, uh, parang nagkaroon siya ng bagong expression parang lumebel up, nag-evolve kasi syempre yung yung reach mo lumawak eh because of digital technology. I mean, nagulat nga kami noon kasi nung ginawa namin yung unang video ng Wanna Change, pagising namin, parang ha, huh? how could we have had thousands of views? 'Di ba? Kasi between your kamag-anak and mine, you know, um parang panong exponentially dumadami siya every day. And so dun dun namin nakita yung halaga ng content. I mean, it's not just a matter of pwede mong ilabas, pero ano yung nilalabas mo? Kasi doon naman nagre-react yung mga tao eh, sa content na naging napakahalaga sa expression ng wanna change virals. Kasi parang hindi naman, hindi naman kasi nag-umpisa naman ako sa, sa theater, sa kalsada. So, nung nagkaroon ng digital technology, while ginagamit ko yon, hindi ko pa rin iniwanan yung yung uh, protest sa streets no ang ah, nagpatuloy ako doon kaya lang ang siguro ang naging iba is kasi si Wanna Change parang ano siya eh, di ba iba't ibang persona na siya sa sa videos um dinugtong ko na yon sa sa kalsada so even when i go out i make sure na creative yung approach ko uh, hindi ako pupunta na naka jeans lang naka t-shirt hindi i'd always dress up as a character like Wanna Change So minsan ano ako uh, para kung di ba nung, nung nung pork barrel ang issue yung malaking malaking marcha sa luneta naka Miss Piggy ako naka bland wig ako naka snout ako may barrel ako ganyan di ba minsan naman military officer ako di ba I make sure na na binabagay ko yung costume ko dun sa issue na gusto kong uh, uh, i-discuss sa uh, anumang protestang inaattendan ko. Well, of course, ang, ang, ang target mo naman talaga bilang aktivista is maka-effect ka ng pagbabago. Di ba? I mean, hindi mo naman lang to ginagawa para ka lang maingay. Di ba? O para ka lang mapansin. Ang, ang mahalaga is yung activism mo is that you are all able to inspire other people to move to action. Kasi otherwise, para ka lang um, 
maingay, wala ka naman ding na contribute But but if you're able to to for example uh, engage people to a discourse, 'di ba? Kung halimbawa ang isang uh, makaduterte na kukuha mong makinig sa iyo. And then ibig sabihin, may nagagawa yung aktivismo mo kasi uh, otherwise parang para ka lang nagma-masturbate, 'di ba? Para lang sa sarili mong kaligayahan. Eh hindi naman ata ganoon ng ang point ng ng activism, 'di ba? I mean, you do something, you want to be noticed and 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 you want to push towards change. Diba? change that 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 affects uh, a wider audience change that affects hopefully the poor the marginalized those who are not getting any justice those are the people who you want to to affect uh, through your activism whether that is uh, through digital art or through you know um, through protest in the streets you know or through through an ordinary conversation while you're having coffee i mean yun naman yung pagiging ano ko eh, yung pagiging artista at aktivista parang pinangangatawanan ko na uh, kahit na naka-costume ako o hindi para wala namang disconnect yung yung uh, nakikita nila uh, on the street at yung tunay na pagkatao ko well syempre uh, ang gusto mo naman kasi hindi lang siya basta propaganda hindi ba yung parang um, When you do something and and you do it in a creative manner, you you really are are hoping na na nakakapasoka sa kaisipan sa kamalayan ng mga taong kinakausap mo. Hindi yung parang pagkabumabatikos ka, parang wala kang naiimpluwensyahan na parang pinag-iinit mo lang yung ulo ng mga gusto mong kausapin kasi yung parang ngayon ang ang dami na nating ang dami ng mga bakod, 'di ba? Parang ang for example, ang mga Duterte, lahat ng gawin ng yellow galit 'yan, 'di ba? Yung mga yellow naman, lahat ng gawin ng, 'di ba? I mean, parang gano na lang. Whereas kung halimbawang merong kang ginagawa or sinasabi na ang feeling mo nakukuha mong mapakinggan ka ng mga kampo na na binabatikos mo or 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 for example naman meron silang sinasabi sa iyo na feeling mo meron kang natututunan then yung yung discourse eh hindi parang walang nakikinig alam mo yun kasi di ba ang, ang hirap nung lalo na ngayon sa social media di ba parang ang klaro na palagi ng stand mo parang pag ako yellow yellow ako pag ano sabihin mo kay noy noy galit ako di ba pag tirahin mo si Duterte galit din ako parang sa akin yun yung nagiging mahirap ngayon kasi parang Parang ano na lang siya, parang bakuran, 'di ba? Parang turfing, parang kanya-kanya. Eh, eh ang lagi kong ang laging interesting para sa akin bilang isang aktivista is yung natututo pa ako sa sinasabi ng kaaway ko. Like for example, I hate EJK, 'di ba? But but I cannot hate the president altogether. Na parang lahat na nang gawin niya sa akin pangit 'yan. Hindi po pwedeng ganoon na parang black and white lang ang pagtingin mo. Kasi kung hindi, parang parang yun na nga, parang ano ka lang, puro paganda. <laughs> 'Di ba? Eh hindi naman yun yung point ng ng gusto nating gawin eh. The fact that the sooner we accept that no you know no matter how different your your point of view is from mine, 'di ba? You you and I are connected. Diba? We are all living um, in the Philippines, and we're all fighting for a better country. And and I cannot be, and I cannot see you as just a black and white character. I mean, I have to see, to see some good, even in the character I hate. You know, hindi po pwedeng parang palagi ka lang tama, di ba? Palag madalas ganon yung mga tao, yung parang ang objective nila is to put down people. Who hate Duterte, de ba? Or to put down people who hate Pinoy. Hindi naman po pwedeng ganon, de ba? Kasi parang ako, for example, um, I'm sure you know a lot of people see see bad things about me. Um, they don't like it when I, for example, um, for example, I say uh, Duterte is not a good president. Diba? E eh, pagka ganun yung dialogue mo, syempre gusto mo sabihin, why is he not a good president? Diba? Pero pag, pag ginudge mo na siya, judgmental ka lang, diba? at sasabihin mong parang, e eh, tsaka ka eh, diba? Parang pagka ganun, para ka lang troll, alam mo yun, parang wala ka namang naidagdag sa, sa diskurso. 
di ba? In fact, ako noon, uh, nakita ko yung, yung sarili ko kung paano ako nagbabago bilang kritik. Di ba? Yung parang dati pag kritik ako, parang ang feeling ko, tsaka kayong lahat. Di ba? Ngayon, umiiwas na ako dun sa parang anti-Duterte ka lang or anti-Pinoy ka lang, di ba? Or anti-Red ka lang or anti, you know, hindi po pwede. Parang kailangan bukas ka lalo na dahil pinasok mo itong mundo ng ng criticism uh, kailangan handa kang makinig sa punto de vista na kontrang kontra sa pinaniniwalaan mo kasi doon ka naman actually natututo eh i mean parang singer lang yan di ba pag sinabi sa iyo uy ganda ganda ng boses mo wow i mean kaysa doon sabi alam mo ang ganda talaga ng quality ng boses mo pero doon sa isang linya medyo na flat ka ha i mean sa so, ano mag-iimprove doon sa pinuri-puri ka na lang o doon sa sinabing may room ka pa for improvement kasi na, narinig na na flat ka. But a lot of people, they don't like criticism, di ba? Huwag mo na sabihin na flat ako, ako naman, no? Ano, doon lang sa maganda yung boses ko. Eh ako, hindi ako, hindi ako nakukontento sa ganon. Di ba? Parang kailangan, ang lapis, parang lagi mong tinatasahan para lagi siyang maganda at malinaw sa pag, pag, pag isinusulat mo. Kasi pagka mapurul na, di ba? Ang tendency noon, parang yung mga troll na, Hoy, baboy ka, wag na change, ang pangit-pangit mo. Para mo kung sino ka. Eh, ang pinag-uusapan niyo, for example, EJK. Tapos sasabihin sa'yo, pangit ka. Eh, ano ka nalaman nun sa EJK? Hindi ba? And, and, and you always want to bring people back to the discourse. You're always wanting to remind them about the issue. Eh, ang dami kasi mga tao na may personal lang eh, hindi ba? Yung parang, ang kailangan lang manalo sila sa diskusyon. Di ba? Samantalang, ideally, in a discussion, pag nakuha kong makinig ka sa akin, di ba, at ako makinig sa iyo, then aandar tayo. Di ba? Pero pag yung nag-aantay lang kung paano kita babarahin, yung habang nasasalita ka, nakaredy na yung armas ko, parang antsya ka nun. And I think, you know, being one to change, yun yung best gift sa akin ng advocacy ko eh. Parang nag-improve ako bilang bilang critic. And nung nag-improve ako bilang critic, um, nag-improve din ako bilang tao. Kasi hindi na ako yung parang nagmamalinis, yung parang magaling, nagmo-moralize, yung parang you know, hindi hindi hindi, hindi na ganoon. And and, and 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 truly, I I am also hoping na ganun din yung yung ibang tao o yung ibang kampo. Yeah, actually uh, hindi ako makatulog dun sa EJK dahil dahil Parang sa akin, normal na siya. I mean, to accept something so abnormal as normal is scary. You know, when you're in the comfort of your own room, naka-aircon ka, tasunod ka ng news, o namatay, o napatay yung disisays anyo, napatay yung buntis, napatay yung mag-ina, mag-asawa, magkaibigan, na da parang, eh, araw-araw naman ganyan eh. I mean, ano bang nagbago? So, okay na yan. Tanggapin na natin. Nakakatakot. And, and, and because of that, I said, I think as an artist, I have to do something. You know, hindi naman po pwedeng okay na lang to sa akin. E sayang naman ang talent ko, hindi ba? And so, how do I want to take this on? How do I want to take EJK on? Do I, I mean, I, I, I go to the street protests and I talk about it. But sabi ko, paano ko ba, ba pwedeng magawa? And because um, I'm a theater person, I'm a performer, I, I, I thought, sabi ko, why don't, why don't I do a play? Kasi parang, you know, um, um, what am I doing? I'm trying to work on my ikigai. What is the ikigai? Yung ikigai na tutunan ko, sabi, yung pala yung kung ano yung saan ka magaling. And in my case, I'm an actor. Ano ba yung passion ko? So, ang passion ko talaga is yung to 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 serve, di ba? So, kung daw yung, yung passion mo, kung ano yung magaling ka, dun ka kumikita, and at the same time, you're answering to a problem of the world, then you are performing your ikigai, which is your sole purpose. Ko, Ay, bongga! Ang feeling ko, doing tao po, yun ang ginawa ko. Kasi yun na yung sana ko magaling, yun ang passion ko, yun ang pagkakakitaan ko. And at the same time, EJK is a problem of our country. So sabi ko, eh di four in one, tinalo yung three in one, di ba? So, so ayun, so ginawa ko siya, eh nakakatuwa. So, ang nakaka nakaka-excite sa akin bilang aktor na, you know, uh, that what I do on stage moves people to act. 
di ba? Uh, in, in real life. So, yung pagtatagpo nung, nung art at nung, nung katotohanan at nung action ng mga tao is very fulfilling, no? Uh, for, for an artist. Oo, kasi iba talaga pag ang, ang paggamit mo sa protesta ay, ay sining. Kasi siyempre, diretso yan sa puso, diretso sa kamalayan. Kung baga, kung yung iba, parang papunta sa Quiapo, dadaan pa sa kung saan-saan bago bumatumbok yung simbahan. I mean, pag gumamit ka kasi ng art, diretso eh. Alam mo, yung parang diretso sa puso ng, ng nakikinig. Diba? Uh, mas, mas madali siya makapagbukas ng kamalayan. And actually, yun lang naman yung gusto namin gawin sa Wanna Change Advocacy. Eh, diba? yung to affect consciousness. Kasi kahit naman magbago yung presidente, kung ang kamalayan mo pareho pa rin, diba? ang feeling mo pa rin, okay lang maubos ang mga addict, total naman mga salot yan. E di, hello! E di, ganun lang din yun. It will be, you know, same shit, uh, same shit different day lang. Uh, what we really want to do is, you know, baguhin ang kamalayan. Kasi kung, uh, kung magbabago ang kamalayan, ang revolusyon ay mangyayari sa kamalayan, mas mauugat natin yung problema ng lipunan.